Oi, meus amigos que acompanham esse canal. Obrigado a todos pelo carinho. Manhãzinha de quarta-feira. Já tirei uma água da cisterna. Já fiz uma rega ali nos meus vasos. Hoje está um dia nublado aqui no vale. A chuva não chegou ainda. As nossas mudas de morango. Recém plantada. A cebolinha cresce bem rápido. Tem mais ou menos uns três dias que eu plantei essa cebolinha. Ela estava cortada aqui embaixo, ao tanto que ela já cresceu. Mais de 10 centímetros. Eu semeei ali também uma semente de alface. Para mim estar plantando nesses vasos. Elas já nasceram. Olha que bonito que elas estão. Isso aqui é alface crespa. Semeei ali também a alface americana. Vamos aguardar ela nascer. Aqui eu estou fazendo algumas mudas de pitaia amarela. Estou aguardando a chuva para plantar algumas mudas no solo. Bastante muda, café, goiaba, jaca, pêssego, a pinha, a pinha já está produzindo. Estou com algumas mudas de maracujá também, plantar perto de algumas árvores, elas subirem, laranja, melancia, limão doce. Essa embaúba eu só vou plantar quando eu fazer o tanque. Vou plantar ela perto do, do criatório de peixe. É uma planta que ajuda a preservar a água. Várias mudas de mamão. Tanto de muda de, de maracujá. Framboesa. A framboesa eu vou plantar perto da cerca que eu vou fazer. Lá perto. Lá onde o, o meu sogro cultiva. Vou fazer uma cerca lá separando a estrada do, do quintal dele. Aí eu vou plantar essa fran essas framboesas lá. Olha que bacana. Um pezinho de laranja aqui no vaso. Já produzindo. Os laranjinhos aí. Aqui é aquele limão taiti que eu passei pro solo. Tava no vaso. E ele tá cheio de flores. Aqui eu tô com... Uva também, uva sem caroça para plantar lá na cerca onde eu vou fazer. Galera, olha que legal essa mudinha de pinha. Olha, ela tá aqui nesse vidrinho. Vai pegar mais ou menos uns dois litros de terra. Olha como que ela tá de, de botão floral. E o legal é que é uma muda feita através da semente. A pinha ela produz muito rápido. Você pode plantar ela através da semente que ela vai começar a produzir de oito de meses a um ano. Ela já começa a dar as primeiras flores. Produz bem rapidinho. Eu já plantei também várias mudas aqui no solo. Plantei aqui aonde é fica mais fácil para mim regar. Por enquanto eu não, não posso plantar muito lá para cima porque a água está difícil. Plantei a amora paquistanesa. Olha como que está bonita. Essa amora é uma delícia. Plantei o limão siciliano. Plantei aqui também a pera. Essa é a pera russui. É uma uma espécie de pera, ela fica um pouco arredondada. Nós temos o limão cravo.
Olha o laguinho dos passarinhos. Eles vêm bem cedinho, bastante pasto. Hoje eu trouxe também algumas mudas de hortelã e poejo. Vou plantar em vaso. Vou escolher um vaso desse aqui para estar plantando eles. Olha, esse aqui é o poejo. Vou mostrar para vocês a diferença na folha. E esse daqui é o hortelã. O hortelã ele tem a folha mais arredondada e o poejo ele tem a folha mais comprida pelo menos é assim que conhecemos aqui no, no norte poejo e hortelã vou plantar o poejo aqui nesse vaso Ele espalha bastante, só que algum dia ele já vai estar tá cobrindo esse vaso aqui. Já plantei o nosso poejo, agora vamos plantar o hortelã. Vou plantar aqui nesse vaso. Está plantado, agora é só fazer uma bela rega. E hoje eu vou fazer também uma limpeza ali nas bananeiras, caminho das bananeiras, tem bastante folha de banana velha, então é, vou estar fazendo a limpeza, e mesmo tem uma folha boa de, está tirando. Que é banana roxa. Banana maçã. Olha, tem bastante folha para tirar, muita folha velha. Aí eu vou estar tá fazendo a limpeza aqui, depois eu mostro para vocês como que ficar. Ficou.
Ali, muita folha caída. Tem que tirar todas. Como que está? Aí, galerinha, já dei uma bela limpada. Tirei aquelas folhas velhas todas. Ficou bem bacana. Todos limpinhos. Agora é só aguardar a chuva. Chegar a chuva, eles vão ficar todos verdinhos. Então é isso, agora eu vou pegar a ferramenta ali, que eu vou passar uma muda de coco anão, que está no vaso, vou plantar ela no solo. Aqui está o nosso rio, tem muitos comentários aí das pessoas falando para mim afundar esse rio. Só que por enquanto eu não estou tendo condições. Aqui na minha cidade uma hora de máquina é 380 reais. Eu comprei uma moto agora. Então as coisas não são assim do jeito que a gente quer. Tem que ser devagar. Aí quando eu puder eu vou, se Deus quiser eu vou dar uma afundada nele mesmo. Vai ficar bem melhor. Mas vamos lutando aí devagarzinho. Uma hora a gente chega lá. Galerinha, eu tô com essa muda de coco anão. Ela tá no vaso. Já faz muito tempo que eu tenho ela aqui nesse vaso. Ela era bem pequenininha. Aí só, sempre eu tive a esperança de, de comprar uma chacrinha. Graças a Deus eu realizei esse sonho. E sempre eu deixava ela lá no vaso. Vou falar, vou deixar ela aqui até eu comprar minha chacrinha e eu plantar ela no solo. Então, hoje eu vou estar passando ela para o solo. Eu acredito que ela já tem uns dois anos. Daqui mais um ano, mais ou menos, eu acho que ela já começa a produzir. Esse aqui é o local onde eu vou plantar as cítricas. É mexerica, pocã, laranja, limão... Aí eu vou estar plantando essa muda de coco lá naquele cantinho. Ali a divisa da minha chácara e do terreno do vizinho. Trouxe umas manivas para plantar. As pitai está desenvolvendo muito bem aqui, ó. Apesar de não ter chovido depois que eu plantei, elas estão desenvolvendo bem legal. Ó, daqui para lá já é do meu vizinho e dessa cerca para cá é minha chagra. Lembra da cerca velha que tinha aqui? Mandei fazer essa cerca nova, pô. Bem mais seguro. Ó, 
Ali em cima é nossa reserva. E aqui eu vou, vou estar plantando esse pé de coco aqui nesse cantinho. Vai dar um charme bem legal aqui para a chácara. E já plantamos a nossa muda de coco anão. Agora é só aguardar a produção. Vamos fazer aquela rega. Regar bastante. Mostrar para vocês como ficou de longe. Ela está no limite ali do, do meu terreno, do terreno do vizinho. Essa daqui é a estrada que vai aqui para o terreno do vizinho. Esse pedaço de cerca que eu tive que desmanchar para fazer a cerca nova, aí da divisa. Aí depois eu vou estar tá consertando esse pedacinho. Aí ficou bem legal. Então é isso, foi mais um vídeo aqui no canal, fica todos com Deus e até um próximo vídeo.